Divinos, Cristal. Gracias. Pues bien, o sea, yo creo que qué bueno, ¿no? Que se animó a hablar. Creo que le ha costado mucho trabajo y qué bueno que se animó. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Cuéntanos. ¿Eh? A ver, espérense, ¿con quién primero voy a... Tú, ¿cómo has estado, Cristal? ¿Qué bien, proyectos tienes bien. ahorita? Pues fíjate que está, seguimos con lo de la, lo, los de la OTI, solamente que con el fallecimiento de Benito tenemos que hacer algunas modificaciones y vamos a estar en el Teatro de la Ciudad en mayo del próximo año recordando el Festival de la OTI, porque además quisimos el Teatro de la Ciudad porque es emblemático. Sí. Oye, Cristal, ¿y qué opinión te merece pues, todo este tema de la serie de Gloria? Este, pues que otra vez Sergio Andrade pues no queda muy bien parado que digamos. Pues ni cómo ayudarlo va. <risa> no, pues yo creo que es bueno que Gloria se haya atrevido a, a decir por el bien de ella, primero que nada por su salud mental y segunda por porque creo que era algo que, que más que o yo no, a mí me da igual, o sea, yo viví mi experiencia, yo conté mi experiencia, ha habido gente que que, que me cree que no, me da igual, ¿eh? o sea, créanme, me da igual si me creen, si no me creen, es asunto de cada quien, pero que ella lo haya hecho por bien, por salud mental de ella, creo que es muy importante. Oye, y, y, este, que... permítanme, y sí está bien manejado eh, lo que tú viviste con Sergio en la serie, o sea, sí Fíjate está que real. yo no lo vi todo, eh, no. yo nada más supe de una escena o dos, algo así, no sé, no te puedo decir porque yo la verdad es que no creas que me la he pasado este, pegada viendo la serie o sabiendo que sigue. No, la verdad. Pero yo creo que sí. De, de entrada la chica que hizo mi personaje es una chica que la, la personificaron súper bien. Y el trabajo como ciega creo que lo hizo muy, muy bien. Cristal, ¿pero cómo te sientes? Tú decías que le habías concedido también a Carla Estrada pues, esos derechos para sacar una serie. Sí. Pero no te gustaría precisamente contar toda tu historia, porque independientemente no. de lo que viviste con Sergio, pues también lo de la solidaridad estaría bien contarlo. Sí, pero no, no sé, no, nunca lo he pensado, ¿sabes? Es un poco complicado. Cuando tú ya vives en pareja, de pronto hay cosas que a tu pareja pueden no encantarle. Entonces, yo no voy a des destruir una relación de 18 años que tengo ya por, por hacer un, una, una bioserie, donde a lo mejor la gente está esperando sobre todo el tema Sergio Andrade. O sea, la gente ya no sabe si yo soy medallista paralímpica, si fui a Viña del Mar, si gané en Yamaha. La gente ya, ya o sea, es, es Sergio Andrade. Y mi vida no está basada en eso. O sea, yo tengo una vida mucho más allá de todo eso. Tengo una vida matrimonial muy bonita de 18 años donde donde la verdad me ha tocado ser compañera de un hombre que después de un tiempo de vivir juntos se quedó también ciego y que me ha tocado a mí ser esa parte no a uh, guía oye cristal pero cómo puedes sentirte pues él estando en libertad libre o... pues yo a mí me mira es que a mí me da igual porque yo hace muchos años todo eso lo superé porque además, honestamente, si me pongo a comparar lo que vivieron las chicas con lo que yo viví, sinceramente fue increchendo. O sea, yo creo que lo de Sergio fue mucho más, eh, con ellas fue mucho más feo. O sea, yo hoy digo, híjole, no se los deseo porque no se los deseo a nadie, pero, pero a mí me fue mejor. <risa> o sea, Tú ya lo perdonaste. Momento? Yo no soy quien para perdonarlo. O sea, es que yo nunca... ¿Cómo decirte? No es perdonar o no perdonar, es simplemente yo liberarme. Yo no soy quien para perdonarlo. A mí no me interesa. O sea, si, si me dicen que le va mal, me da igual. Y si me dicen que le va bien, también me da igual. ¿Por qué? Porque ya lo superé. Claro. ¿Y en qué momento, eh, cuando estuviste con él compartiendo, de, decidiste o dijiste, ya no más, eh, este señor ya fuera de mi vida? ¿Cuál fue ese punto de quiebre para ti? Eh, yo ya lo venía planeando, ¿eh? O sea, yo tenía, yo duré, en, en realidad duramos tres años, entre conocernos, entre viviendo en mi casa, él solo duró como seis meses, no duró mucho. Pero eh, llegó un momento en que, obviamente, este, te vas dando cuenta que, que no es vida y te vas dando cuenta que un productor no tiene por qué tratarte mal, que un productor no tiene por qué amarrarte o soltarte la tapa del piano en las manos, o sea, te vas dando cuenta de todas esas cosas y dices, bueno, a ver, eh, él, yo no quiero que cambie él, la que tiene que cambiar soy yo, 
y además de que te quiere alejar de, su, de tu familia y para mí, mi hermano Adriano, el que yo le llamo de cariño al ciego porque él tampoco ve, mi hermano es lo más sagrado y el que me quiera separar de mi hermano más bien me va a separar de él y Sergio quiso hacer eso y ahí fue cuando dije no, papacito, no es por aquí, o sea... Y, y aparte que yo tengo un carácter bien fuerte, o sea, a mí la gente luego me ve, ay, que es la frágil, no, yo soy de carácter fuerte. Oye, y cuando por decir... otra parte ya pudo escuchar esta otra contraparte de la serie, el podcast de Mari Boquitas, en Boca Cerrada, donde pues literalmente es una realidad más cruda la que se maneja. Fíjate que lo poquito que he escuchado, porque a veces me agarra fuera de México, así porque soy muy pata de perro, este, fíjate que... Yo creo que se parecen mucho, eh, me parece que, que aunque ellas dos me diera la impresión que no tienen una buena relación o un buen recuerdo la una de la otra, pero sí creo que, que se parecen mucho, si se dan cuenta los castigos, los azotes, son muy similares, ¿no? Sí. ¿Qué Oye, piensas Cristal, de esto? De... Y, y cuando tú decidiste pues ya dejarlo, salirte de ahí, ¿él nunca te amenazó a lo mejor con terminar con tu carrera? O... Sí. Sí, 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 claro. Este, por supuesto que hubo, eh, cuando yo le dije que, que, que yo me iba a ir, no, más bien, espérame, vamos a aclarar algo. Sí. Yo lo corrí de mi casa. Ay. No, 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 señora, no fue él el que Muchas se fue, no, no fui yo la que me fui, fue él el que se fue. Yo le dije, de mi casa, llégale. O sea, aquí no ya no cabes, porque más yo, yo, es que yo era de otro carácter, yo sí le puse el cuerno, este... Sí, Ay, no, ¿cómo? yo sí. Pues, ¿cómo? Pues una persona cuando no te respeta, pues tú, ¿por qué la vas a respetar? Claro, claro. O sea, amor con amor se paga. Entonces, te yo, vengaste. No, se dio un momento con alguien y yo sí anduve con otra persona y Ay. yo no voy a venir a, 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 a curarme en salud ni a, No, así como he hablado que me maltrató, yo también tuve mis momentos de, mal, de mala onda. Bueno, no de mala onda, de simplemente liberarme, ¿no? Claro. ¿Y él se enteró de esto? Sí, claro. ¿Y cómo, Por ¿cómo, la reacción, ¿Cómo reaccionó? No, pues simplemente me, se enojó y me amenazó y es que si tú te vas de mí ya tu carrera no sirve y Raúl Velasco no te va a apoyar. ¿Y, ¿Y bueno, te golpeó? ¿Te llevó a golpear? No, no, no. No, no pero te digo, en la serie vieron lo que pasó. Entonces, no. No, y, no, más pues, terror psicológico, ¿no? Yo creo que él más que nada manejaba primero terror psicológico. Cuando vio que podía ya lo físico, lo hizo, pero ya no me tocó esa parte. ¿Qué piensas de esta demanda que persigue pues, a Gloria Trevi y a Raquel? Fíjate que no sé, no, yo lo, la verdad nomás oigo que es que hay una demanda. Solamente yo creo que una demanda, que un, 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 un delito que ya fue pagado, yo creo que ya no puede volverse a pagar, pero yo no soy abogada. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Suerte, cuídense. Igualmente.